Британская королевская битва. Нана Яковенко. И на СМИ. Россия. 21 октября 2019 года. Верные традиции. Британские таблоиды с упоением описывали завершившийся в начале октября десятидневный тур герцога и герцогини Сосекских по Южной Африке. Газеты пестрели восторженными заголовками, подобными тому, как «Мы рады тебе, Мек, трогательный прием королевской семьи в Африке». Она потрясающе выглядела в кремовом платье меди и эффектной обуви на высоких каблуках. Тут лишился дара речи от умиления. Имеется в виду эпизод, когда сын герцога и герцогини, четырехмесячный малыш Арчи, которого взяли на встречу с известным борцом с апартеидом, архиепископом Дисмундом Туту, Дисмунд Туту, протянул ему свою ручку. Однако авторы замечают, что все отошло на задний план на фоне неожиданно громкого заявления принца Гарри, которое всех буквально поразило. Многие в Лондоне говорят о том, что были буквально потрясены тем, что буквально за день до окончания тура принц объявил войну тем самым таблоидом, которые с таким рвением и восторгами описывали африканские турчеты, обвинив их, ни много ни мало, в развязывании безжалостной кампании против Меган. Более того, принц предупреждает, это грозит повторением трагедии его матери, принцессы Дианы, за которой бесконечно следили папарацци. В 1997 году 36-летняя принцесса погибла в автокатастрофе, когда ее водитель пытался уйти от преследования репортеров. Принц Гарри, переживший ребенком тогда эту драму, сейчас написал, «Я слишком долго молча наблюдал за страданиями своей супруги». В свою очередь, опытный царедворец, бывший пресс-секретарь королевского двора, Дикий Арбитер, Дички Арбитер, считает что принц Гарри выбрал совсем неудачный момент для такого рода официального заявления. «Неразумно», — говорит арбитер, — «было делать это, поскольку африканский тур герцога и герцогини проходил чрезвычайно успешно. Да и таблоиды весьма позитивно описывали их пребывание в Африке». В этой связи авторы статьи замечают, что создается впечатление. Что даже для пресс-службы Букингемского дворца заявление принца Гарри стало полной неожиданностью. Первый под удар попала газета Mailon Sunday, Mailon Sunday, которой Миган намерена предъявить иск в неправомерном использовании частной информации, нарушении авторских прав и закона о защите персональных данных. Таблоид, издаваемый тиражом 1,2 миллиона экземпляров опубликовал выдержки из рукописного письма Меган своему, бросившему ее с мамой, отцу Томасу Марклу. В этом письме она просила отца прекратить общение с прессой. Действительной же причиной утечки явилось интервью близких подруг Меган Глянцевому журналу People, Теопли, в котором они рассказали о письме. И только потом мистер Маркл поделился содержанием письма с редакцией Mail on Sunday. Герцог и герцогиня Сосикские могут довести дело до суда и выиграть его. В соответствии с английским законодательством, автор письма сохраняет право собственности на его содержание независимо от того, кто владеет оригиналом. А принц Гарри обвиняет британскую газету Mail on Sunday в выборочном цитировании письма герцогини с целью ввести читателя в заблуждение. Однако в редакции газеты уже заявили, что издание будет отстаивать свое право на публикацию и решительно настроено защищать свою позицию. Однако, замечает экономист, что действительно беспокоит таблоиды в несравнимо большей степени, чем нарушение авторских прав, так это возможность победы Мега на основе закона о защите частной жизни. Как считает один из издателей, такой оборот событий будет иметь серьезные последствия для всех изданий, ведь в этом случае, каждый, кто возомнит себя знаменитостью, сможет использовать этот прецедент, и получает возможность отстаивать свои права на неприкосновенность частной жизни. На сегодняшний день в Великобритании не существует четкого закона о защите персональных данных, поэтому в данном случае каждый судебный прецедент имеет огромное значение. Экономист резюмирует «нет впечатления» что пресса слишком напугана громкими заявлениями принца Гарри. В данном случае произошло нечто другое, 
и гораздо более значимые, сосексы нарушают королевскую традицию, никогда не жалуйся, никогда не оправдывайся, умей обуздать свои эмоции. Авторы статьи считают, что дело в конечном итоге может завершиться мировым соглашением. Когда-то в сериале «Суйц» форс-мажоры, Меган сыграл роль ассистента в юридической компании. Сегодня же стоит вопрос, захочет ли в реальной жизни герцогиня Сосикская, супруга принца Гарри появиться в суде. От себя добавим, сегодня перед королевской семьей стоит чрезвычайно серьезная проблема сохранения вековых традиций которой подтачивает современная политическая жизнь Великобритании. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.